안녕하세요 올리커 임채입니다 오늘 만들 제품은 마카롱인데요 마카롱 하면은 프랑스가 떠오르고 파리가 떠오르고 피에레레메가 떠오르고 라듀레가 떠오르고 마카롱 하면은 머랭이 떠오르죠 그 머랭 같은 경우가 마카롱은 이탈리안 머랭 아니면 프렌치 머랭을 주로 사용하는데 보통 이탈리안 머랭을 많이들 사용해요 이탈리안 머랭 같은 경우가 굉장히 안정적이고 마카롱 그 꼬끄 만들 때 굉장히 로스가 적은 그런 기법이기 때문에 이탈리안 머랭을 사라, 사용하는데 저는 프렌치 머랭을 사용하려고 해요 프렌치 머랭이 더 간단해서요 그냥 흰자랑 설탕이랑 머랭을 올려서 가루와 섞어주면 되거든요 근데 굉장히 어려워요 그 꼬끄가 망치기가 굉장히 어렵고 습도가 높은 날에는 잘안 나오고 하기 때문에 근데 오늘은 날씨가 맑아서 마카롱을 프렌치 머랭으로 하겠습니다 준비해 주실 재료가 흰자하고 설탕, 슈파, 아분, 색소 준비해 주시면 되고요 먼저 슈가 파우더 아몬드 분말 색소 이걸 거품기로 잘 섞어서 두 번에서 세번 정도 채쳐 주시면 돼요 그 다음 흰자 설탕 준비해 주시고요 흰자는 90%에서 100% 정도까지 머랭을 올려 주셔야 돼요 설탕은 지금 양에 한두 번에서 세번 정도 넣어 주시면 되고요 어, 처음에 이 정도 거품이 나왔을 때 3분의 1 설탕을 넣어 주시고 이 정도 중간 시점에서 2분의 1 넣어 주시고요 이게 머랭 같은 경우는 고속으로 휘핑해 줘야 돼요 그래야지 단단하게 올라와요 이제 마지막으로 설탕 다 넣어 주시고요 대표님이 전화 오셨어요 잠시만 네 대표님 네. 혹시 잠깐 올라올 수 있어요? 지금 촬영 중이라서 이것만 끝나고 올라가겠습니다 좀 멋있지 않았어요? 후레쉬맨처럼 조금 더 조금 더 단단하게 올릴게요 지금 정도에서 가루를 섞게 되면은 마카로나주를 하면서 굉장히 지려워져요 그래서 나중에 반죽을 짰을 때 너무 퍼져요 어, 딱 좋아요 이제 머랭에 가루를 한두 번에서 세번 정도 나눠 섞어 주시면 돼요 이게 가장 중요한 시점이에요 여기가 가루랑 머랭이 잘 섞게끔 칼질하면서 섞어주시면 되고 이게 제가 프렌치 머랭을 좋아하는 이유 중에 하나예요 설거지할 게두 개밖에 안 나와요 이탈리안 머랭 하면은 로스가 적은 대신에 설거지를 할때 너무 빡세요 좀 귀찮아요 이게 그렇게 보시면 돼요 프렌치 머랭이 있고 이탈리안 머랭이 있고 스위스 머랭이 있어요 머랭 세 종류가 있는데 보통 스위스 머랭은 잘안 쓰죠 이탈리안 머랭 아니면 프렌치 머랭을 많이들 사용하는데 이탈리안 머랭은 뜨거운 머랭이라고 생각하시면 돼요 뜨거운 머랭이고 설탕이랑 흰자를 118도로 끓여서 아이 흰자가 아니고 설탕이랑 물을 118도로 냄비에 끓여서 흰자 머랭을 올리면서 거기에 부어주시면서 머랭을 단단하게 올리는 방식이고요 프렌치 머랭 같은 경우는 지금 보시다시피 흰자랑 설탕이랑 머랭을 올려서 가루랑 섞어주는 프렌치 머랭 스위스 머랭은 따뜻한 머랭이에요 흰자랑 설탕을 중탕으로 50도에서 60도까지 온도를 올려서 이제 뜨거워지니까 흰자가 단단해지겠죠 휘핑을 하면 할수록 그렇게 머랭을 올리는 걸 스위스 머랭이라고 하고요 이제 가루가 다 섞이면 마카로나주를 할 건데 이 마카로나주를 멈춰야 하는 시점이 또잘 봐야 돼요 마카롱 반죽을 좀 부드럽게 하는 역할을 하는데 이걸 얼마나 잘 반죽 농도를 맞추냐에 따라서 마카롱이 잘 나와요 그리고 습도도 굉장히 중요하고 이렇게 끊기잖아요 그럼 덜된 거예요 끊기면 안 돼요 끊기지 않고 이어지게끔 떨어져야지 마카로나주가 완성된 거예요 근데 이것도 하다가 오버될 수도 있어요 너무 오버되면 은안 돼요 망해요 됐어요 됐어요 이 정도면 이 정도면 됐어요 안 끊기잖아요 어 끊겼네 깍지는 1cm 크기의 원형 깍지 준비해 주시면 되고요 아 그리고 머랭을 올릴 때 주의해야 될 점을 뭘로 깜빡하고 안 말했어요 머랭이나 초콜릿이나 마찬가지인데 볼에 물기나 어, 기름기 유지가 없어야 돼요 그렇게 물기나 유지가 있으면 은 머랭이 안 올라와요 그래서 깨끗이 닦아야 되고요 그리고 마카롱은 습도가 낮을 때 만들어 주셔야지 잘 나와요 습도가 높으면 은 
비울 때 특히 만들면 짜증나요 안 나와요 잘 보통 마카롱 짤때 균일한 사이즈로 짜주는 게 좋거든요 그래야지 로스도 없고 나중에 이쁜 샌딩을 할 수도 있고요 그래서 뭐 이러한 그 마카롱 균일하게 짤수 있는 크기대로 이런 거를 만들어서 들 하는데 안 사용해요 프로니까 이 마카롱 짤때 주의할 점이 그 일정한 높이에서 위아래 흔들지 않고 수직에서 그대로 짜줘야 돼요 그래야지 나중에 높이도 일정하고 마카롱의 꽃, 삐에도 이쁘게 일정하게 나오고 뭐 이런 식으로 짜거나 아 이런 식으로 막 짜더라고요 근데 프랑스 셰프님들은 이게 또 사이즈가 한 지름이 3.5cm 정도 되는 게 기본이긴 한데 요새는 뭐 뚱카롱이든 굉장히 많은 큰 마카롱들이 생겨났더라고요 한판 이렇게 짜지면 은 굉장히 율, 일정하죠 판을 안 됐는데도 프로라서 한 번씩 쳐줘야 돼요 마카롱에 기포를 빼주는 역할을 하고요 여기서 이러한 것들 구멍난 것들 있잖아요 쳐져도 원상복귀 안 되는 것들은 수술을 해줘야 돼 이제 실온에서 건조를 시킬 거예요 마카롱을 말릴 건데 이 시간은 뭐 10분이 될 수도 있고 30분이 될 수도 있고 1시간이 될 수도 있고 그날의 습도랑 온도에 따라서 매번 다르기 때문에 그리고 마카롱 아주 하는 그 반죽 농도에 따라서 계속 다르기 때문에 이따가 건조가 다 되면 은 보여드릴게요 지금 만지면 손에 묻거든요 이 손에 안 묻을 때까지 최대한 건조를 시켜야 돼요 하나 맞췄네 네. 건조를 시키고 올게요 자 지금 꼬끄가 건조가 완벽하게 됐어요 이렇게 손에 묻어나지 않게 매끈하게 잘 됐고요 이제 컨벡션 오븐에 150도 온도에서 15분 동안 바람 세기는 너무 세게 하시지 마시고 낮게 한두 번째 단계 2로 하고요 지금 구울게요 마카롱 꼬꾸가 나왔어요 굉장히 잘 나왔어요 프렌치 머리인데 꼬꾸도 이쁘게 올라왔고 피에도 이쁘게 올라왔고 이제는 패션 후르츠 콩포트를 만들 거예요 먼저 패션 퓨레 냉동 패션 호르츠예요 이거는 트리몰린 이거는 팩틴 설탕 젤라틴 분말하고 물이랑 섞어 가지고 전자레인지에 녹여 놓은 거고요 설탕하고 팩틴은 항상 먼저 잘 섞어놔요 그래야지 팩틴이 뜨거운 액체에 들어갔을 때 덩어리 지지가 않아요 이렇게 섞어 놓으시고요 냄비에 먼저 이거 패션 이거를 볶을 거예요 이게 냉동이라서 좀 물이 생겼는데 일단은 이거 같은 경우는 굉장히 셔요 생 패션 후르츠이기 때문에 굉장히 쉬고 단맛과 후르츠 맛을 더 내기 위해서 이렇게 끓이면서 이 디종 패션을 15g 넣어주시면 돼요 한 뚜껑이 10g이니까 한 뚜껑 반 넣으시면 되고요 이 과정을 플랑베라고 하는데 플랑베가 생과일을 이렇게 볶으면서 거기에 이제 알코올을 넣어가지고 그 과일의 향과 풍미를 극대화시켜주는 역할을 하는 걸 플랑베라고 하고요 이 상태에서 패션 퓨레 트리몰린 끓여줘요 이게 왜 패션 프루츠 콩포트를 하려고 했냐면 마카롱 꼬꾸가 굉장히 달거든요 거기에 코코넛 마시멜로를 필링으로 사용하려고 만들었거든요 안에다가 상큼한 패션 후르츠 콩포트를 넣으면 은 조화가 잘 어우러져서 유리볼에 옮겨주시고 여기에 팩틴하고 설탕 섞어주시고요 거품기로 섞는 게 좋아요 오씨 이제 냉장고에서 냉장 휴지를 시켜요 랩핑에서 이거는 한 30분 정도 냉장고에 두시면 돼요 젤라틴하고 팩틴이 들어갔기 때문에 응고가 되거든요 잼처럼 마카롱 필링으로 사용할 거라서 그렇게 준비해 시면 되고요 랩핑 하나 더 씌울게요 아 이거를 안 넣으면 은 굉장히 시기만 한데 저 디종 패션을 넣으면 은 새콤하면서 달콤해요 냉장고에서 한 30분 뒤에 꺼낼게요 자 냉장고에서 휴지시킨 패션 후르츠 콤포트가 완성됐고요 이제는 조립을 하면 돼요 조립을 하면 되는데 마카롱을 기계처럼 일정하게 짰어도 미세하게 차이가 나요 사이즈별로 맞춰줘야 돼요 다 비슷해서 맞출 게 없네요 사이즈가 딱 맞네 이거는 마시멜로를 필링으로 가운데 테두리에 두르고요 가운데 안에다가 패션 후르츠 콩포트를 넣을 건데 이 마시멜로가 이제 단단하게 잡혀 있기 때문에 그 장벽 역할을 해주고요 콩포트 같은 경우는 묽은 콩포트인데 베어 물었을 때 패션 후르츠 콩포트가 흘러나오게끔 그런 스타일의 콩포트고 마시멜로는 코코넛 술을 넣었어요 코코넛 럼 모나크 코코넛 럼을 넣었고 이거는 그러니까 코코넛 마시멜로죠 패션 후르츠랑 코코넛이랑 조화가 잘 어울려가지고 만드는 거는 
전편에 있으니까 전편 거 보시면 돼요 모짜르트 술 빼고 모나크 코코넛 럼을 넣으시면 돼요 이 코코넛 마시멜로를 짤주머니에 담아주시고 원형 깍지가 한 치수 작으면 좋겠는데 없어요 다 없어졌어요 어디 갔는지 좀 큰데 이런 식으로 마시멜로를 짜주세요 저 구멍 안에다가 패션후르츠 콩포트를 넣을 거예요 이 마카롱이 이탈리아에서 프랑스로 넘어왔다는 라 얘기도 있고요 제가 알고 있는 유래 중에 하나가 18세기 후반에 레담듀 성사커망 수녀원이라는 곳에서 그 육식을 금지시켰대요 그래서 이제 수녀원들이 영양 보충으로 이 마카롱을 만들어서 먹었다고 하는데 나중에 그 수녀원이 문을 닫고 나서 생계를 유지해야 되기 때문에 마카롱을 만들어서 팔았다고 해요 그때 당시에 낭시 지방이었는데 프랑스 낭시의 특산물이 되었고 지금은 마카롱 거리도 있고 뭐 마카롱 매장들이 굉장히 많이 있고요 그때 당시에는 굉장히 못생겼어요 마카롱이 꼬꾸가 거북이 모양처럼 굉장히 못생긴 그런 마카롱이었고 마시멜로 다 굳겠네 마시멜로 다 굳었다 얘기하다가 어 그래가지고 프랑스에 있는 지역마다 이 마카롱의 레시피 배합이 다르고 그 모양도 다 달랐대요 근데 1867년도에 라듀레라는 사람이 파리의 매장을 차렸는데 나중에 20세기 초반 그의 손자 라듀레 드퐁데? 드퐁텐? 그 손자가 꼬끄만 판매하는 것보다 이 마카롱 안에 뭘 넣어야 되겠다 싶어서 버터크림, 가나슈를 넣어서 필링으로 만든 다음에 이렇게 샌딩 해가지고 판매를 하기 시작했대요 그래가지고 20세기 초반부터 굉장히 유행하기 시작했다는데 그때 당시에 삐에르 에르메 잘 아실 거예요 삐에르 에르메가 포숑에서도 근무했었고 라듀레에서도 근무했었는데 이 아저씨가 굉장히 창의성이 뛰어나요 그래가지고 나중에 이제 개인적으로 피에르 에르메라는 샵을 내게 되면서 여러 가지의 마카롱으로 굉장히 유명해졌죠 피에르 에르메가 원조라고 생각하실 수도 있지만 은 피에르 에르메 그 셰프님이 라듀레에서 일을 했었고 라듀레에서 마카롱을 필링에 넣어가지고 샌딩해서 판매했다는 그렇게 알고 있어요 그 다음에는 필링 좀 많이 진데? 일부러 이런 스타일로 만든 거예요 이렇게 샌딩을 해줘요 이거 오공 본드보다 더 센데? 안 떨어지네 아 이게 좀 많이 굳었어 이게 마시멜로가 좀덜 굳었을 때 했어야 되는데 프랑스 마카롱에 대한 역사 얘기하다가 자 이렇게 패션 마카롱이 완성되었어요 한번 잘라볼까? 한번 먹어봐봐요 맛있어요 새콤하니까 계속 침이 흘러 오. 침이 흐르는 것 같아요 전편에 마시멜로를 만들어서 좀 응용할 수 있는 마카롱을 만들어 봤고요 마시멜로가 들어가고 마시멜로에는 어떠한 술을 넣느냐에 따라서 맛이 또 달라지고 이렇게 생 패션을 쓰니까 굉장히 시네요 퓨레만 써야 될것 같아 근데 그 씨는 포기할 수 없으니까 씨만 걸러가지고 퓨레랑 섞어가지고 하면 좋을 것 같아요 그러면 이렇게 영상을 끝내겠습니다